ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് കേരളത്തിൻ്റെ നമ്പർ വൺ എഫ് എം ക്ലബ് എഫ് എമ്മിൽ ഇത് പ്രണയിക്കുന്നവർക്കായി മാത്രം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ലവ് ബൈറ്റ്സിൻ്റെ നേരം കൂടെ റീണു എനിക്കാരെയും കാണണ്ട ആരോടും സംസാരിക്കണ്ട നീ മാത്രം നീ മടങ്ങിയെത്തുന്ന ദിവസമായിരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടമായ നിമിഷം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ നമ്മളെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ദൂരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ പറയും എനിക്ക് വേണ്ട വേറെ ആരെയും കാണണ്ട അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ മതിയെന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ ധൈര്യം ഇല്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ നമ്മൾ പറയും എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ ഒരു സന്തോഷമില്ല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് പോകാനും ഇഷ്ടമില്ല ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ദിവസം അയാളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സോ ഫാമിലിയോ ഒക്കെ വിളിച്ച് ഇത്രയും സന്തോഷം വരുമോ പ്രണയത്തിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡാണ് വേറൊരു ലോകത്തിലല്ലേ നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രണയിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഐ ക്ലബ് എഫ് എമ്മിലെ ലവ് ബൈറ്റ്സിൽ ഞാൻ റീനു ഉണ്ടാവും ഒരു മണി വരെ സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ കാരണം ഇവിടെ മാത്രം ഞാൻ കനക്കിന് റൊമാൻസ് ഔട്ട് വേർഡ് അപ്പിയറൻസസ് ഷുഡ് നോട്ട് എഫക്ട് യുവർ ലവ് ലവ് എഫ് എമ്മിൽ ഇത് ലവ് ബൈറ്റ്സ് കൂടെ റീനു വെൽക്കം ബാക്ക് പറയാനൊക്കെ എത്ര എളുപ്പമാണ് ഔട്ട് വേർഡ് അപ്പിയറൻസ് എഫക്ട് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഏതൊരു പ്രണയം എടുത്തോ ഏതോ ആദ്യം ആ കാഴ്ചയിലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് അത് ശരിക്കും ഫോളിയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ശരിക്കും സംഭവിക്കില്ല അത് വേറെ വേറെ അട്രാക്ഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ശരിക്കും പ്രണയത്തിലാവുന്നതിന് മുന്നേ കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അട്രാക്ഷനാണ് ഇതാണ് വളർന്ന് വളർന്ന് പ്രണയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്കിലും ഔട്ട് വേർഡ് അപ്പിയറൻസ് മാത്രം കണ്ട് പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു കാര്യമില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് അവന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ കാഴ്ച കൊണ്ട് കേട്ടോ ഇവളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല അതുപോലൊരു പെണ്ണായിരുന്നു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക അലമ്പ് കുട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവനെ ചുമ്മാ വിഷമിപ്പിക്കും വേദനിപ്പിക്കും എന്നാലും അവളുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി കണ്ട് അവൻ അങ്ങ് കാലങ്ങളോളം പോയി അസാനം അവൾ അവനെ ഇട്ടിട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു കഥ എന്നാലും ഔട്ട് വേർഡ് അപ്പിയറൻസ് മാത്രം കണ്ട് പ്രണയിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത പാട്ടി പോവും പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഫേസ്ബുക്കിൽ ക്ലബ് എഫ് എം കോൺടെസ്റ്റ് പേജിൽ റീനു ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അത്രയും തരില്ലേ തരണോ കേട്ടോ എനിക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ലവ് ഫൈറ്റ്സ് കാരണം ഇവിടെ മാത്രം കണക്കിന് റൊമാൻസ് അപർണ ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് പ്ലീസ് ലവ് മീ ഡിയർ എന്ന പ്രവീൺ ക്ലബ് എഫ് എം ലെ ലവ് ബൈറ്റ്സിലേക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ലവ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഹാസ് പെയിൻഫുൾ തോൺസ് ബട്ട് ഐ ലവ് ഹാവിങ് ദാറ്റ് പെയിൻ സോ ദറ്റ് ഐ ക്യാൻ ലവ് യു നിർമ്മൽ ഐം സോ റീഡ എന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര വലിയ മെസ്സേജ് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്താ അത് ആരാരെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നാ പിന്നെ റീനു ചേച്ചി ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ വർഷങ്ങളോളം പ്രണയിച്ചു അവസാനം വീട്ടിലൊക്കെ കുറേ എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അടുത്ത ആഴ്ച അവളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാം എൻ്റെ ആലിയെ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തരുമോ വെച്ചു തരാലോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രണയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രണയം വരണില്ല റീനു ചേച്ചി സങ്കടത്തോടു കൂടി വിപ്പിൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് വരൂ കേട്ടോ വിപ്പിൻ ഇതുപോലെ ക്ലബ് എഫ് എമ്മിലെ ലവ് ബൈറ്റ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണോ നമ്പർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ മാറ്റ് ക്ലബ് സി സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ലവ് ബൈറ്റ്സ് വിത്ത് റീനു ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് റൊമാൻസ് ഹായ് നിഷ ഹവ് അയ്യോ എന്ന ക്ലബ് എഫ് എമ്മിലെ ലവ് ബൈറ്റ്സിലേക്ക് പാറ്റ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബി മൈ നാമി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദി വീക്ക് ആൻഡ് ജോണി വി വിൽ ഗോ ടു യുവർ ടൗൺ ലവ് ജെ കെ എ ഓ ഇതിലെന്തോ ഒരു അപാകതയുണ്ടല്ലോ അതോ എൻ്റെ വായനയുടെയും എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ആണോ അല്ല മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവർക്കെല്ലാം മഞ്ഞായിട്ട് തോന്നും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അഞ്ജലി ഐ ലവ് യു എന്ന് അഭിഷേക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ലവ് യു ഗോപി ഏട്ടാ എന്നൊരു മെസ്സേജ് ചേട്ടാ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു വരത്തില്ലേ എന്ന് വാവ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അനന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അനു പ്ലീസ് പിക്ക് മൈ ഫോൺ മൈ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിണങ്ങുമെന്ന് ശരിയല്ലേ വിളിച്ചോണ്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കുക എന്തൊരു സങ്കടവും ദേഷ്യം എന്നെ കാര്യം അത് വഴക്കുണ്ടാ